vector theories at the same time. So this session will be not just PFT portal pay one upload. Uh, it will be uploaded as well on the PFTP and LMS portal. But if uh, question answer sessions only, so I'll try my best to get you question answer sessions. Pe, aapko so, you can tell us about the portal. Pe bhi update hoga. Uh, but the best part is that you have a question ka answer hai that you're going to have in the live. Right? So, if you have a portal, you can update the portal pe sessions. Ko update kar diya so, हम क्या करते हैं हम आ, कुछ सेशंस वाली साइट पे जाते हैं जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होती है सो so, आप लोग मोस्टली फुल स्टैक वेब डेवलप डिजाइन कर रहे होंगे लाइक द विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो कोडिंग के ऊपर आप ये सारे सेशंस डिजाइन हो रहे होंगे तो अब हम क्यूरी वाली साइट से आते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट पार्ट तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों से so, screen share करने का actual मकसद ये होगा कि I'm going to let you down uh, the few things. अब वो few things में क्या चीज़ है जिसमें advance के अंदर अगर आपके पास programming आती है, तो आप programming का tool कौन-कौन सा utilize कर सकते हैं? Which one, which will be your one of the best? तो programming में आज आज के बाद से आप जो भी programming करें, वही studio code के अलावा, while you're going for a professional market, uh, जी सईद Asher, Kalam, Apne Hat Karakia. So, if you have any query, Agarapi Paskoi, we question a query. Message may be Kersekne. Say, Apka to Mike in a wool shorts copy the other car. So, try to fix it. Shaze, please welcome to the session as well. Sir, I was asking that the course has a duration of three months or is it up to it? Okay, no, this will be a three session. After that, in your session, there will be some projects and assignments. When you submit it, it will take like the 3.5 months after submission your assignments and projects. Okay, sir, we will cover the daily tasks for three months. Yes, it will be like that. You will be able to update your assignments or tasks here. So, what will you do on a daily basis? You will be able to complete the tasks on a weekly basis. You will be able to do your quizzes. You will be able to do your quizzes. Yes, sir. One quiz will come, sir. Yes, sir. Yes, sir. You will be able to do your quizzes. Yes, sir. बस ठीक हो गया तो जो पीछे जो बैकअप पे जो टीम है वो टीम जो है वो देख रही होगी तो वो आपको इसलिए सही है सर सही है ठीक है थैंक यू अगर अपलोड भी होने हो कोई साहिब साथा आप क्या कह रहे थे मुझे आपकी आवाज जो बिल्कुल कट के आ रही है सर ये सेकंड लेक्चर होगी अगर कोई हाँ जी यस 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 दिस विल बी � the LMS portal. Acha Usman, you also had your hand on it. So if you have any curious question, you just uh, ask. Okay, so we have a message uh, down there. Acha, if you don't have anything to understand while I'm speaking like that much fast, you can tell me that you're talking a lot of fast, sir. You're talking a lot of fast. अच्छा यस सर फर्स्ट लेक्चर बहुत कम है अच्छा चौधरी अब्दुल रहमान द लेक्चर अभी स्टार्टिंग में ये होगा कि आपको स्टार्टिंग में पूरा कंप्लीट बूस किस पे से नहीं देते कि आप स्टार्ट स्टार्ट ना प्रैक्टिस वगैरह कर लें आपकी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी यू गोना गेट एवरीथिंग विद अ पैसेज ऑफ टाइम अगर आपको स्टार्ट में बहुत ज्यादा बर्डन दे दिया जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली ना उस चीज को करना छोड़ देते हैं फुल वीक में एक लेक्चर बहुत कम है कम ही है अच्छा सलवा सलवा I agreed, but uh, this is your first two weeks which in which we are, we are going to have just one or two lectures. But after one or two weeks, you will find three to four lectures a week. So, in the starting, you will have to look at one lecture per week. That's the reason why you have to make sure that you guys are totally communicate with the, the course. So, that's why you have to update your LMS updates. Okay, so Noor Fatma, sir, if someone has not attempted the first quiz, okay, Noor Fatma, if you don't even attempt your quiz, so don't worry about the quiz, so your quiz will be appeared again on the portal in the lecture tab, so you can easily attempt that, because it will be as it is. What's the suffer? Front-end, which framework and language do we have to use in the back-end? Okay, 
Uh, we'll see, Zafar, uh, in the back end, you are going to utilize uh, Node.js and the PHP Laravel as well. So if you are interested that you're you're going to have the Python Django as well in your, in your back end programming language, in which we are, we are also having the sessions in the React.js. So in the front end, you also have the same React sessions and other things. Just give me a second. I'm admitting all other people as well. So live classes ke baare mein bhi agar pehle se bata diya ho jaye to better hoga. Okay, yes, yes, Khalid Hussain, uh, your voice. Uh, okay, uh, Zephyr, my voice is not coming properly. I am trying to clear my destiny of my voice. Then, okay, Khalid Hussain, you will tell you about the first time about Zoom sessions. Then, you will tell you about the first time about Zoom sessions. That you guys are having a Zoom sessions over that time. कि आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि आपके जूम सेशन जो है वो कब तक इजिली अवेलेबल होंगे ठीक हो गया सो डोंट वरी अबाउट द जूम सेशन सो यू विल भी आपको पहले ही जूम सेशन के लिए बता दिया जाएगा ओके भट्टी साहब द वॉइस इज गुड नो इशू दैट्स आई गेस फॉर आर एंड एंड ओके सो लेट स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग थिंग अच्छा हम लोग राइडर या इस तरह की चीजों को क्यों यूज करेंगे गेट रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू आस्क सो इफ यू हैव एनी क्यूरियर क्वेश्चन यू जस्ट आस्क ओके सो हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग के अंदर बैक एंड किसके ऊपर होगा फ्रंट एंड के ऊपर किस तरह क्या चीज डिसाइड की जाएगी सो वट इफ वी आर गोइंग टू हैव द सेशन गेम्स प्रोग्रामिंग हम आपको वो चीज सिखाएंगे दैट सर इंटर्नशिप कैन एनरोल आफ्टर कम्प्लीटिंग द कोर्स फॉर राइट नाउ बेहतर टी वी ओके सो दैट्स नाइस नेम ओके सो यू कैन इजिली इनरोल इन टू इंटर्नशिप प्रोग्राम इफ यू आर क्वाइट गुड इन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट टू यूर रिज्यूमे एट द कम्युनिटी एट द रेट पी एफ टी पी इडियो डॉट ओ आर जी सो वी गोना कंसिडर योर रिज्यूमे सो आफ्टर दैट यूर गोइंग टू हैव एन इंटरव्यू विद अस एंड आई जस्ट वाइन द मीटिंग सर बिलाल खान येस इट्स अबाउट द फुल स्टैक कोर्स So, which we are going to discuss today in today's session, the full stack web development. Its structure, how is it designed? Will it? Its structure, what kind of things are there? So, let's start with the structure of full stack web development. Munib Khan, Tareem. So, you guys are also welcome in this Zoom live session. So, technically, what we are going to uh, expect today is uh, kindly. Can you please message the mail? Yes, message the mail is. Uh, I'm going to message the mail. How much time will it be, sir? Acha, ruk aya, no. It's. I don't even uh, pronounce your name. It's. Uh, it's. It's going to be like a one point three hours long. So, dear, can take a session, Oga, in which you are going to. So, it's going to be. O W M U N I T community at the right. P F T P E D U. dot org so you just have to mail your uh, resume is over there so we can easily consider what you uh, what kind of internship that you are interested in just have to let us know about that as well okay so let's start with the full stack web development so uh, i just uh, going to open the code acha iske andar aapko code thoda sa different nazar aa raha hoga ki it's a java based uh, environment to full stack mein hum कुछ वर्किंग करते हैं सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन दैट वन ओके हम फुल स्टैक का एक वेब स्ट्रक्चर को स्टडी करने लगे थे फुल स्टैक का वेब स्ट्रक्चर क्या होता है और हम इसमें क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं सो फुल स्टैक वेब स्ट्रक्चर अच्छा फुल स्टैक हम कहते हैं किसको है एक्चुअल प्रॉब्लम अभी ये आती है कि देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इवन अवेयर अबाउट द फुल स्टैक डिवेलपर सो वो फुल स्टैक डिवेलपर के बारे में दे डोंट इवन हैव एनी सिंगल आइडिया के फुल स्टैक का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है फुल स्टैक के एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं सो दिस इज अ फुल स्टैक वेब स्ट्रक्चर 
So if we are going to consider this full stack web structure in, the, in today's session, in which we are going to discuss all of them. So hum agar baat karte hain pehle, Mongo, uh, full stack pe front end ki. So front end hamara design nazar kis kis waja se aa sakta hai ya front end design hamara kis kis cheez se aata hai. So there are a lot of things through which we can easily understand or see the front end. Usme starting mein to HTML hai. Starting mein aapka HTML aata hai. HTML part is the way that you are going to interact with the audience. Jo aapko starting mein nazar aa raha hota hai, that's your HTML. HTML is a way that you're going to see a website. HTML is a way that you're going to see the interface. HTML is the only way that you're going to have something in the front, in front of you. So HTML is the way to interact with the website. Then um, animation so we, we, we are going to have the JavaScript with us, the jQuery, JS, just come get there easily. Uh, beta TV just raise your hand. So if you have any query, just uh, type into the message. So I'll get back to you in just a few minutes. Here, uh, sorry about uh, the PHP. Okay, so I'm JavaScript go under enroll karte hai ke how we gonna make sure that JavaScript is working with the environment. JavaScript aada tiye. JavaScript ke baad ham CSS ko include karte hai front end ke under. Then humare pas Angular hai for the front end. Then React aata hai. अच्छा ये सारे फ्रंट एंड की वो चीजें आ गई जो हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं या जो नॉर्मली हम चीजों को लेके चल रहे होते हैं देन व्हाट वी हैव विद द डेटाबेस से ओरेकल ओरेकल इज वन ऑफ द ओल्ड डेटाबेस एनवायरनमेंट दैट वी यूज टुडे सीक्वल एसक्यूएल माय सीक्वल फिर इसके बाद बैक एंड प्रोग्रामिंग में इससे पहले मोंगो डीबी जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चर या टेबल कंसीडर नहीं होता सो वी हैव अ डिफरेंट मोंगो डीबीस एंड द डिफरेंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स सो व्हिच वी कैन इजीली get and interact with the the database then hamare paas back end pe programming aaya thi not js not neo not neo bhi hai js bhi hai hamare paas different criteria hai then php hai ab php not is the only uh, third party softwares or language that you can interact with the back end programming but this is the only language of Python that you can easily interact with the front end as well, scripting as well, and the back end. So back end, front end, and scripting, you can easily deal with the Python language. So up in sari chizon ko consider kaise kiya jata hai, ya in sari chizon ko samjha banaya kaise jata hai. Market mein kiski sabse job available hai, kiski job available nahi hai, kahan pe kiski demand sabse zada hai, kahan pe kiski demand sabse zada nahi hai, kahan pe kaun se demand so we are going to discuss one by one so let's start with okay so we have a question okay mohammed maas sir live session or overall course is sorry update ke liye agar whatsapp ya koi proper platform ho zada better number pe aksa message data hai okay okay maas uh, from today and onwards you are going to have these announcement over your lms over your like uh, the email ids as well so i'm um, aapko sms mein when you're going to have your live session with us on Zoom. So Zoom ke platform pe aapka live session kab hua karega? So we can easily tell you guys about the Zoom session so you don't have to worry about your live and Zoom sessions. So welcome Art Azar Ali, I guess uh, I have uh, just uh, saw the right name. Okay, so first we are going to discuss about the front end Okay, is key market job placement kya hai, is key opportunities kya hai. So let's start with the HTML. HTML actually hai kya? HTML kit text, ya is ki in the texting ko kisna design kya data hai. You're most welcome, Masoli. So is ki texting ko kisna design karenge, is my catch is important, hai catch is important nahi hai. HTML ko HTML ki kyun kar kya? HTML ka basic structure kya hai, HTML ki structure ko kisna redefine kana hai. So yeah, hyper text agar yeah, language hoti hai. So ye kyun kaha jata hai? So if you see in this part, there is a, a dot, 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 and the domain part. So jab hum kisi bhi cheez ko access karte hai, HTTP ke saath, ya HTTPS ke saath. So what we are telling our audience, what we are telling towards the people around the globe, ki hum kya kar rahe? 
हम कंसीडर कर रहे हैं वी आर कंसीडरिंग द एनवायरनमेंट दैट थ्रू व्हिच वी आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद देयर ऑडियंस सो ऑडियंस को इंटरैक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज टू राइट द हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज लाइक दिस वे सो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में हम उसको इंटरैक्ट करवाते हैं हम उसको बताते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं hyper text language if you are going to see the inspect of this page only so if you see ki iski ek body hai iski ek body ko generate kiya gaya hai iski body ko generation ke baad humne yahan par usko ek cheez ke bare mein bataya hai so if if we are telling people all around the globe about uh, the theory and the theory so what is going to be happen what is going on हम उसको एक्चुअली क्या बता रहे हैं हम उसको एक्चुअली बताना ये चाह रहे हैं कि एच के बिना हम चीजें कर तो सकते हैं लेकिन अगर मैंने इतनी सी सिर्फ पिक्चर ही अपलोड की थी इस पिक्चर का भी मेरा कोई ना कोई टेक्स्ट अवेलेबल है जो एच के सीक्वेंस में लिखा गया है सो वाइल लुकिंग एट the front end the html and the sequence of html so if i'm going to say the html connects to this part kyunki agar main isko simple copy karta hu height is 100% class is just focus visible ab main yahan se class ko ya to change kar sakta hu ya main koi aur cheezon ko change kar sakta hu so we can easily get into the audience so while i'm going to have the audience different audience to main iska size structure everything change kar sakta hu kahan se यहां से आवाज नहीं आ रही अजहर अली आवाज नहीं आ रही ऐसा हो नहीं सकता वैसे बिकॉज uh, uh, मेरे पास जो माइक मुझे जो शो कर रहा है दैट इज लाइक द वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड आई गेस आ रही है सलवा थैंक यू अबाउट द कंफर्मेशन अबाउट द वॉइस नुमान ए टू सो I guess the voice is clear. So let's back towards uh, the code, the part. Okay. अब जैसे मैंने यहाँ पे जैसे interface change किया, if you see the height is one hundred, but the image size is totally different. So it means it depends on the visibility. So अगर मैं इसको और squeeze करता हूँ, तो मेरे पास interface change हो रहा है. लेकिन यहाँ से height change नहीं हो रही. Height ने again मुझे वो ही रखा हुआ है जो उसकी visibility के according है. It means every time the html interact with the specific audience like audience ka matlab hai ye dimensions audience ka yahan pe mera matlab hai dimension dimension through which we are going to communicate with the people all around the globe through website uh sir clear hai mas okay thanks mandius and clear hai it's working fine sir yes clear hai thank you all to confirm the confirmation kya ye recorded lecture share kiya jayega yes mishi jat this lecture will be shared to all of you guys so if you have missed anything so uh, don't worry about it this session will be shared to you all of you okay ab ye cheez meri html mein aa gayi html mein maine isko samjha diya ke what i have to do with this page this page is automatically already updated over a platform which is technically called a website so it technically uploaded over this kind of website it's media.greeks for greeks.org so this is updated over different uh, like uh, website so i just have it with different parts so i guess uh, there are a lot of uh, sharati participants over here who are actually trying to uh, okay i just uh mm. <laughs> and to then uh, i will request it uh, a lot of parts meant to not to use uh, the tabs okay again wapas aate hain okay someone just right over the screen okay तो अब मेरे पास ये बाकी कोड है ये बाकी कोड क्या करता है बाकी कोड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बाकी कोड क्या शो करवाना चाह रहा है सो so, हम बाकी कोड जो हमें अभी नजर आ रहा है वेलकम सादिया यूसुफ टू आवर सेशन सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू जस्ट म्यूट योर माइक सो वी डोंट इवन हैव एन एजिटेशन वाइल हैविंग दीज सेशंस ओके बैक टू 
पावरफुल थिंग फॉर अर वेबसाइट अब मुझे क्या करना है मुझे इसको थोड़ा सा एनिमेट करना है लाइक like अगर मैं इसमें इसकी कोई चीज चेंज करता हूँ लाइक द स्क्रीन साइज चेंज करता हूँ येस डेफिनेटली वीवो आपको इसकी रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो मिल जाएगी सो डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डेड वीडियो यू विल हैव द रिकॉर्डेड वीडियो आफ्टर दिस सेशन ओके बैक टू अच्छा अब एच टी मेल मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें कोई चीज जैसे ये स्क्रीन uh, बड़ी छोटी होती है या सेल फोन पर जाना है टैबलेट पर जाना है किसी साइड पर भी जाना है what i need i need scripting to mujhe kisi na kisi tarah se script ko likhna padega i need to write a script so what if i'm going to write the script within this part so if i need to change anything so i need to write the script so maine yahan pe koi script likhna padega so mujhe script ke andar koi information deni padegi so if i'm going to write the script ये स्क्रिप्ट मेरा बिलोंग करेगा सम सोर्स से तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्टिंग आ जाएगी कि इस इमेज के पीछे मेरा क्या स्क्रिप्ट चल रहा है दिस इज माय स्क्रिप्ट कि मेरी स्क्रिप्टिंग इसके बैक पे चल रही है इफ मेरी कोई कंडीशंस इसके बैक पे चल रही हैं सो आई कैन इजीली अट्रैक्ट विद द ऑडियंस कि मैं इसको इजीली साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूं सो देयर इज सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट दैट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ एवरीथिंग सो मेरी स्क्रिप्टिंग यहां पर मैटर करेगी तो मेरी वो जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट करेगी विद माय ऑडियंस कि मुझे किस तरह की ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहा हूं सो जावा स्क्रिप्ट इज ऑलवेज देयर टू इंटरेक्ट विद एन ऑडियंस फिर फ्रंट एंड के ऊपर सीएसएस आ जाता है जहां पे मैं इसके कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज करता हूं सीएसएस दैट्स द फ्रंट फेस ऑफ सीएसएस 400 वेट स्टाइल एंड द थिंग्स अदर थिंग्स दैट यू नीड टू इंटरेक्ट विद स्क्रिप्ट आप कोर्ट के पार्ट को कह रहे हैं नहीं 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 सलवा कोर्ट का पार्ट ही होता है जावा स्क्रिप्टिंग इज अ वे टू इंटरेक्ट विद हम जावा स्क्रिप्ट ना थोड़ा सा अलग बना के लिखते हैं लाइक अगर आपके पास ये एच टी मेल आ रहा है ना एच टी मेल एक्चुअली फ्रंट एंड होता है थोड़ा सा ना स्क्रिप्टिंग वाली साइड पर आते हैं मैं आपको स्क्रिप्टिंग में ना आप एक्चुअली फंक्शन लिखते हैं फंक्शन या क्लासेस वगैरह बनाते हैं फंक्शन या क्लास को इस वजह से बनाया जाता है ताकि हम एक ही जगह पर रहते हुए मल्टीपल काम जो है मल्टीपल थिंग्स हम परफॉर्म कर रहे हैं जी बी टू डिस हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करें उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं जावा स्क्रिप्ट उसको कहते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम इन द सेम पेज सो वी कैन इजीली इंटरेक्ट विद यू कैन हैव द स्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद एन ऑडियंस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो प्रोग्रामिंग में हम स्क्रिप्टिंग तब करते हैं जब हमने ये देखा अगर मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता ना तो मेरा ये साइज इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा ना तो ये यहाँ पे सारा गड़बड़ हो जाएगा सो दैट्स वाई वी नीड टू राइट द जावा स्क्रिप्ट ओवर and over again uske baad hamare front end ke upar cheeze aa jati hain front end ka design aa jata hai front end pe layout aa jata hai so let's have a different uh, website so i'm going to use the mit so what if the mit website color combinations and the things okay. will be changed kaun se blank okay ye machine nahi ho rahi chal rahi hai Okay. Um, so what if this website can be changed? So front end is something that you going to have in the interaction section. So if I am going to program or perform or some expires, or here, whatever thing I am going to mention, or if I am going to delete it from here or change it, then my thing will be front end. So front end is the way to interact with an audience. What you are showing them is that your audience depends on you. Uh, तो हम उनको इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि फ्रंट एंड पे उसको क्या दिखाना है फ्रंट एंड पे उसको क्या चेंज करना है सो दैट्स द एचटीएमएल द फ्रंट एंड प्रोग्राम लैंग्वेज उसके बाद सीएसएस आ जाती है माय माइक इज अनम्यूट ओके सो लव Bertie said, "Jimmy, eight, eight, nine, nine. Please mute your mic." 
so I guess it's already an art already muted. The mic is already muted, but it's up, so don't worry about it. Sir, you have to say meta tags JavaScript ka part. No, Mahreen, meta tag is not the part of the JavaScript. Meta tag is a part of HTML. So meta tag, meta tag is not the part of the JavaScript. I'm talking about, if we change interaction, change kar hai na, interaction change karne ka hai, if you're going to change the size of a screen many times, so it just increase or decrease karta hai, wo scripting ki bina pado kiya. Ya agar humne, agar aapne dekha hoga jab internet chala jata hai, to ek wo dinosaur khud akra hota hai. Matlab wo different hurdles ko cross karta hai, different hurdles ko pass karta hai. So that's one of the way that the HTML interacts with the JavaScript. So is ke andar, humare paas ab jase ye part agen, meta is a part of a display, but it depends on HTML. It's not the way that you're going to interact with the JavaScript. I want to write scripting or scripting when I have to write, it means that I need to move the screen. I want to move the screen. Then I have to need the JavaScript code. Then I need to write different things in the JavaScript. Now, as I was on MIT website, so this is my front end to be displayed. Meta tag, sir, SEO के लिए use होते हैं ना? Yes, सही है दशर। ये SEO के लिए भी use होते हैं और website के title के लिए भी use होते हैं क्योंकि website का title इसके बगैर नहीं आ सकता। Meta tag is always here when you're going to show your website, your work. Like if you're gonna make a website of a team work, so you just have to make sure your website have a meta tag over like the team work present over it. Means that responsible of the website related to JavaScript. Yes. Sarva, so, uh, not only the responsive thing, it's, it depends on uh, JavaScript make you uh, make you feel like one of uh, the amazing website scripting. Like if you consider the MIT website and NetSoul, NetSoul tech and even our website as well. So you will see the responsiveness and the different uh, things over our website. Like if you, you're gonna see a different website. It's it shows like a, a different way. Like if I'm going to click the about us of a Netsoul website. So actually, or MIT. MIT depends on Netsoul uh, way back long. I created the Netsoul website way back in 2013. So I just created, I just created that website on the scripting way. So that's supposed to be an attractive one. So right now it uh, it it builds on the next years, the next years, and next level front end development language. So if you see the script, this is JavaScript in the scripting part through which you can interact with your audience all around your website. So your audience depends on the way that you are interact with the website. So if your website is interactive, your website is attractive towards audience. So automatically you will get many audience to your website. So get back to uh, come back to the HTML part. So if we having any video in inside this tab, so let's let's find out about our education. So if you see, if I'm just change the tab, the script is always there. And what happens only the front end HTML and JavaScript will be changed. So this is the video part, as I said, the video is, uh, so this is actually belongs to the video category. This theme, actually the style sheet belongs to the meta category, the meta category of your website. So that's, that's one of the most amazing and easiest thing that you're going to have in uh, like uh, in scripting. So you can do anything in script one. Uh, Zaida Kausar, wa alaikum as -salam. Uh, It's good to see you all, all guys on in this session. Okay, so वापस आते हैं फिर. So HTML की बात हमारी हो गई. HTML कैसे behave करता है? JavaScript कैसे behave करती है? अब CSS करता है. CSS is the way that you are going to give style to your website. CSS is the way that you're going to interact or give the style to your website. So this is a CSS part. You can change the text, you can change the color, you can change the, the size of the content. You can change the font size as well. 
आप एस टी एम एल सी एस एस को इंडिविजुअल समझाएंगे या फिर इट्स योर ऑन सर्व टू लर्न बिकॉज वी आर नॉट फ्राम द प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड ओके उमर एक्चुअली पता क्या है आपको जो सारे सेशन मिल रहे हैं ना उनमें ये अलग अलग ही समझाई जा रही है तो लेकिन यहाँ पर ना इसको मैं अलग अलग करके अगर समझाऊंगा ना तो सेशन हमारा कम्प्लीट नहीं होगा बिकॉज आई हैव टू कवर लाइक एवरी थिंग क्योंकि ये सेशन इंट्रैक्टिव सेशन है जबकि फिर भी मैं आपको इसको अलग अलग करके समझा देता हूँ ठीक है सो डोंट पड़ी दोबारा जब मैं इसका सेशन एक रेपटेशन मारूंगा ना दोबारा से तो आपको एक एक चीज अलग अलग करके बता दूंगा कि सीसेस क्या है एस टी एम एल क्या है जावा स्क्रिप्ट क्या है पाइथन क्या है डेटा बेसिस क्या है आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दीज थिंग्स इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स डोंट वरी अबाउट इट ओके सो डोंट वरी अच्छा अब हम सिर्फ सी की बात कर रहे हैं तो उमर आपकी ही बात कर लेते हैं कि दिस सी होता है कलर कॉम्बिनेशन इस पे दिखेगा कौन सा कलर इस पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है दो लाइंस के दरमियान में डिफरेंस आ जाता है टेक्स्ट आ जाता है इमेज आ जाता है सो so, जो भी चीज आपने ऊपर डिस्प्ले आ जाता है वॉट यू आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन योर वेबसाइट It depends on and how it look like. It depends on the CSS. Acha CSS ka matlab hota hai. CSS ka actual maksad hota hai website dikhegi kaise, website nazar kaise aayegi. Uh, Zaida Kausar, yes, definitely. I'm going to tell you about the outlines of the course. So actually, uh, outline it depends on. हम पहले फ्रंट एंड करेंगे फ्रंट एंड के बाद डेटा बेसिस आएगा डेटा बेसिस के बाद हम बैक एंड के ऊपर जाएंगे बैक एंड अब इनमें क्या क्या चीजें आती हैं सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इट फ्रंट एंड पे हमारे पास एच होगा जावा स्क्रिप्ट होगा सी होगा एंड रिएक्ट होगा रिएक्ट जी होगा फिर हमारे पास डेटा बेसिस आ जाएंगे मोंगो डीवी माई सीक्वल सीक्वल एंड ये होंगी डेटा बेसिस की कैटेगरीज देन हमारे पास आ जाएगा बैक एंड बैक एंड में हमारे पास आएगा नॉट जी एस एंड पाइथॉन एंड पी एच पी लॉरावल फ्रेमवर्क सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक आउटिंग आउटलाइन यू कैन से दैट वी आर गोइंग टू हैव इन दिस फुल स्टैक कोर्स फुल स्टैक एक्चुअली मीन्स टू डिवेलप अ कम्प्लीट वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच और फ्रॉम जीरो अपर लेवल इन मोस्ट वेलकम ओके सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सी एस एस द कलर द कम्बिनेशन it's actually the combination of different colors over this website if i'm going to remove this one 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 this 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 mariam sheikh okay so mariam sheikh is uh, welcome to the session okay if you if you see if you see the changes between the primary spot primary spot is a way that you are going to interact with the page if i'm going to remove this primary spot and if i'm going to click the search bar so it moves towards the search bar and you see the different in the color combination to isi tarah hum yahan se agar isko remove kar denge isko remove karte hain box kit ko remove karte hain so you see difference in the style of the text as well so ye chote chote css ke part hote hain jisme hum apna style wagaira change kar sakte hain outlook change kar sakte hain सी एस एस के थ्रू हम इसकी जो वर्किंग है वो चेंज कर सकते हैं सो सी एस एस इज अ वे दैट यू आर गोइंग टू इंट्रैक्ट विद द फ्रंट एंड पेज विद योर आडियंस फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर ही एस टी एम एल हो गया सी एस एस हो गया स्क्रिप्टिंग हो गया इसके बाद हम आए हैं रेक्ट की लैंग्वेज के या बल्कि फ्रंट एंड के ऊपर रेक्ट एंड रेक्ट सी एस एस पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन इजली जनरेट द नेटिव कोड अब नेटिव कोड पता किसको कहते हैं अभी शायद आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं प्रॉपरली पता लग रहा होगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं नेटिव कोड क्या कहते हैं नेटिव कोड किसको कहते हैं आपने देखा होगा मोस्टली हैकर्स क्या करते हैं एक गूगल पे बहुत सी चीज सर्च की जाती है हैक वेबसाइट यूजिंग एच टी कोड हैकिंग वेबसाइट यूजिंग एच टी कोड लोग इसको हैकिंग कह देते हैं कि हम यहाँ से एच टी एम जाकर चीज चेंज करेंगे तो हमने हैकिंग कर लिया जबकि ऐसा नहीं होता इट्स नॉट the interactive of hacking acha main aata hu wapas iske chote se part mein through which i am going to introduce native code native code matlab kya hota hai jisko hum react js ka code kehte hain main just yahan pe kuch code nikal leta hu 
Not. What is the difference between JavaScript and React.js? Actually, JavaScript is no, no. JavaScript is called library of React.js. React.js is also a front-end development. JavaScript is a way to interact with your audience. You do scripting. After scripting, you tell it a little bit. How will it work in case? When the React.js is React totally a different way to interact. Now, let's see. जावास्क्रिप्ट में हम क्यूरीज लिखते हैं हम बैक के ऊपर उसको बता रहे होते हैं कि क्या चीज हमने एनिमेट करनी है या क्या चीज हमें किस तरह की डिस्प्ले में चाहिए जैसे भी मैं वहां से रिएक्ट जेएस की पूरी वेबसाइट को डिजाइन करना फ्रंट एंड का पूरा पेज डिजाइन करना इफ यू लुक एट दिस वेबसाइट दिस वेबसाइट वाज डिजाइंड ऑन अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है दैट इज रिएक्ट जेएस बस ये रिएक्ट जेएस के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है इसी तरह फ्रंट एंड के ऊपर बहुत से और चीजें हैं मैं एक और चीज बताता हूं नेक्स्ट जेएस नेक्स्ट जेएस इज आल्सो द पार्ट ऑफ the react framework react actually framework hai javascript ka javascript ke framework pe hum kaam karte hain jaise laravel hai laravel is a framework for php so laravel actually php ka framework hai so every framework is kind of a library to the parent like parent se jaise child hota hai isi wajah se php ka ek child hai laravel is the same javascript ka ek child hai react react js yes. so this is one of the major difference in आई गेस अगर नहीं आपको फिर भी आया तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ जैसे मैंने वहां पे फ्रंट एंड के ऊपर इंट्रैक्शन की हुई थी सो दिस इज द वे दैट आई एम गोइंग टू यूज द जावास्क्रिप्ट ये मेरी जावास्क्रिप्ट है इफ आई एम गोइंग टू इंट्रैक्ट के मेरे पास ये वीडियो भी चलती थी और साथ साथ मैं पेज को भी स्क्रॉल करता हूँ सो आई नीड टू राइट द रियक्ट जेस को तो मैं रियक्ट जेस का एक फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सो दिस इज वन ऑफ माई रियक्ट जी एस फंक्शन हैंडल the back end and the front end as well at the same time at the same time if i'm going to interact with the audience the front end and the back end so i need to write my code in the react js to so react js ke andar jo mera native code jo generate hoga wo actually interact karega mere front end ki audience se bhi aur back end ki audience se bhi so every time that i'm going to interact with my audience it depends okay to so ye react js hoga ab aa jate hain mongo db या हम आ जाते हैं माय सीक्वल एसक्यूएल पे आ जाते हैं कि ये क्या चीज है अगर मैं इसी की वेबसाइट का डेटाबेस को एक्सेस करना चाहूँ मेमोरी में आता हूँ क्योंकि एप्लीकेशन में आ गए इफ आई एम गोइंग टू यूज द डेटा बेस इज रिकॉर्ड तो मेरे यहाँ से डेटा बेस रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा सो वट आई हैव टू डू मैं अपने सोर्सेज में आऊँगा और यहाँ से इसके डेटा को एक्सेस कर लूँगा ये इसके बैक एंड के ऊपर मेरे डेटा आ रहे हैं जो इसमें इमेज लगे हुए हैं इसने जो इमेज इसके डेटा में डाले हैं वो मैं इसीलिए यहाँ से एक्सेस करके देख सकता हूँ इसी तरह इसके एसेट्स देख सकता हूँ जो इसके डेटाबेस में इसने कोई चीज लिख के अटैच की हुई है सो so, ये वो पार्ट है छोटा छोटा जो भी मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ वैसे तो हम अपने डेटा खुद से बनाते हैं हमारी डेटा खुद से बनी होती है अब ये उस डेटा के अंदर का कोड है दैट वॉज जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाई गूगल यू डोंट हैव टू राइट दिस कोड क्योंकि जो हमने डेटा इसमें इंट्रैक्ट करवाया था इसका ये ऑट ऑटोकोड ही आ रहा है सॉरी अबाउट द म्यूटेशन ऑफ माइक अच्छा अब मुझे अगर उसमें कोई चीज लेके आनी है जैसे मेरी स्क्रिप्टिंग ये पड़ी है हर चीज की स्क्रिप्टिंग अलग से आ गई और मेरे इमेज का डेटाबेस ये आ गया और मेरी सी एस एस ये आ गई सो एवरी टाइम दैट आई एम गोइंग टू इंट्रैक्ट विद माई ऑडियंस इट्स द वे दैट आई एम इंट्रैक्टिंग विद माई सी एस एस तो मेरी सी एस एस का जो पार्ट होगा वो इसमें इंट्रैक्शन के साथ साथ चलता जाएगा सो वेन एवर आई एम गोइंग टू जनरेट द नेटिव कोड नेटिव कोड का मतलब होता है जो भी मैं जावास्क्रिप्ट का कोड अटैच करूंगा वो एक्चुअली मेरे डेटाबेस के साथ जाके अटैच हो जाएगा डेटाबेस में पर कुछ भी अगर पड़ा हुआ है ये कुछ भी अगर मेरे डेटाबेस का हिस्सा है सो इट विल बी अटैच टू माय डेटाबेस सो मैं जो भी चीज़ यहाँ से लोड करूंगा उठाऊंगा निकालूंगा वो मेरे डेटाबेस में ही जाता जाएगा सो दैट्स पार्ट ऑफ द सीक्वल एंड माई सीक्वल अब आते हैं इसके असल कंसिडरेशन पे बैक एंड लैंग्वेज नहीं 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 मशीन कोड नहीं सलवा मशीन कोड इज समथिंग एल्स मशीन कोड अच्छा नेटिव कोड पता है किसको कहते हैं जावा स्क्रिप्टिंग में ना हम नेटिव कोड लिखते हैं 
कि हमारा जो सिस्टम है ना वो तेजी से काम करे हमारा सिस्टम इतनी तेजी से काम करे कि हम उसको किसी भी पॉइंट पे रोक ना सके हमारा सिस्टम इस तरह काम कर रहा हो कि वो रिस्पॉन्सिव भी उतने हिसाब से अच्छा हो वो इंट्रैक्टिव भी हो वो हर लिहाज से चल रहा हो आई होप दैट यू गाइज आर कनेक्टेड टू मी अगर आपको इंटरनेट की कोई इशू आ रहा है इंटरनेट इज क्वाइट गुड आई गेस ओके तो सलवा हम मशीन कोड की बात नहीं करते हम जो बैक एंड के ऊपर एक कोड जनरेट होता है उसको कहते हैं नेटिव कोड बैक एंड के ऊपर जो कोड जनरेट हो रहा होता है तो नेटिव कोड उस वजह से जनरेट होता है सो दैट्स द वे दैट यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द लैंग्वेज ओके सो अब हम बात करते हैं पाइथन पीएचपी या किसी भी चीज की सो आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद द पाइथन जिसमें मैं आपको पाइथन के कुछ फोल्डर या कुछ क्वेश्चंस या आपको कुछ वर्किंग आपको पाइथन की दिखाते हैं कि पाइथन पे काम किस तरह किया जाता है या पाइथन किस तरह अपनी चीजों को ऐड करती है या डिलीट करती है सो आई एम गोइंग टू ओपन अ पाइथन एनवायरनमेंट इन व्हिच वी आर गोइंग टू हैव अगेन द पीएचपी द पाइथन द रूबी एंड रेल्स एंड द जावा स्क्रिप्टिंग फ्रेमवर्क इन द फ्रंट एंड तो बैक एंड के ऊपर पाइथन पीएचपी इज अ बैक एंड लैंग्वेज यस जायदा कॉस पाइथन पीएचपी इज अ बैक एंड लैंग्वेज बट दे आर With the different frameworks. So, अगर हमारे पास ये different है, अब इसमें one of the most amazing part that you are going to see is the way that you are going to interact with the HTML as well. अब इसमें जो HTML है, इसमें ही इसका CSS भी है, इसमें इसका native code भी है, इसमें इसका front end भी है. If you see the HTML, it it write a quite in a quite different way, but it interacts with all the CSS part as well. तो इसमें हमारा इसका CSS का भी part आ जाता है, right? कैसे? अब ये मेरे पास जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है अब मैंने यहाँ पे क्यूरी भी उठा ली स्क्रिप्टिंग भी उठा ली और हर चीज उठा लिया सो पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैक एंड एंड फ्रंट एंड लैंग्वेज एज वेल एट द सेम टाइम पाइथन कैन इंट्रैक्ट विद द ऑडियंस एट द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड विद द सेम टाइम अगर हम इसको दोनों को इंट्रैक्ट कर लें सेम टाइम से सो वी कैन हैव एवरी थिंग एट वन एंड तो हम वन एंड के ऊपर अपनी ऑडियंस को इंटरेक्ट कर सकते हैं सो बैक एंड की प्रोग्रामिंग में हमने क्या करना होता है अगेन द क्लासेस उसमें कुछ फंक्शंस काम कर रहे होंगे और उनके कुछ फंक्शंस होंगे वो कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट परफॉर्म कर रहे होंगे अभी आप सर सर बता रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज किस लिए यूज कर रहे हैं यस सलवा ऐसे ही होगा अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये कौन कौन सी लैंग्वेज को यूटिलाइज करेंगे इस कोर्स के अंदर बाकी आपको लैंग्वेज ये वन बाय वन ही करवाई जाएगी पहले आपको एस टी एम एल होगा फिर सी एस एस होगा फिर जावा स्क्रिप्टिंग होगी फिर आगे डेटा बेसिस आएंगी डेटा बेसिस के बाद बैक एंड प्रोग्रामिंग होगी सो डोंट वरी अबाउट द सेशन जो आपको सेशन प्रोवाइड होंगे वो वन बाय वन लैंग्वेज के होंगे एंड दिस दिस विल बी एंड वी एक्चुअली मेक श्योर के वो सेशन आपको वो हो कि आप मार्केट में जाएंगे हमारे पास आके अगर आप जॉब करना चाहें सॉफ्टवेयर हाउसेज सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू वर्क विद इन डालस एंड न्यू यॉर्क कंपनी so we don't worry about uh, the 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 job after this course so we guaranteed somehow you okay if you if you guys working well with us so you'll have the job opportunity with us and the uh, in sari cheezon ko conduct karne ka maqsad ye hota hai ki job awareness ko pakistan mein introduce karwaya jaye and you guys if you are going good with us uh, in the course after the quiz after the assessment test and the cat and all other parts so we are able to get you the scholarships and the internship with us at the same time so ershad i like this sir uh programming aap keh rahe ho aap like karte ho ya aap waise baat kar rahe ho ki session okay you can put your feedback with us okay programming that's that's good so you can put your feedback with us at uh, after the session if you like the session so we can rearrange all the other sessions before uh aapko हम टाइम से पहले आपको आगा कर दिया करेंगे कि आपके सेशंस कब कब होने हैं सो इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ सेशन यू जस्ट हैव टू पुट द क्यूरी ओवर इट जस्ट यू मेक श्योर यू गाइस हैव एन इंटरैक्टिव सेक्शन विद अस सो वी कैन रीअरेंज ऑल योर सेशंस दैट यू आर गोइंग विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके तो फिर इसमें हमारे पास डिफरेंट डिस्क्रिप्शन आ जाती है हम फॉर्म्स इसमें क्रिएट करते हैं क्लासेस कंबिनेशन होते हैं सेम सेम एज द वे दैट वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द पीएचपी लैंग्वेज सो मिडल वेयर हमारा जो होगा ये पीएचपी की क्लासेस की सीक्वेंस में लिखा जाता है अब ये कन्वर्टेड है सो इफ आई एम गोइंग टू यूज द पी एच पी क्लासेस सीक्वेंस तो उसके लिए मैं पी के कोड को 
ओपन करता हूँ एज आई हैव द पी एच पी कोड इन द डाउनलोड पार्ट सो लेट्स फाइंड द वे आउट ऑफ दैट कोड इफ आई हैव दैट वन सो एक्चुअली हम काम किस पे कर रहे होते हैं हम एक्चुअली काम करते हैं डेली बेसिस पे इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के आइडिया हो जाए कि हाउ वी गो मेक द डिफरेंस इन द वे ऑफ द कोडिंग अच्छा ये हमारे पास एल एम एस है इसमें पी एच पी नहीं होगी ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन की दैट वी हैव एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन एज वेल इन द प्रोग्रामिंग सो हमारे पास फ्रंट एंड पे बैक एंड के ऊपर वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक श्योर दैट द गाइज आर वर्किंग ऑन ऑल ओवर द थिंग्स द सीक्वेंसेज Okay, it's a PHP code. Okay, um, I'm not going to waste the time over finding the PHP code. I'm just uh, going to find uh, my Git library, MIT Doctor PHP Git Hub. So what I'm going to use? This is my GitHub library. Uh, GitHub, the configuration. Okay, Doctor Doctor plugins and security. So this is my GitHub. So you can easily. Uh, okay. Easy post APIs. So actually, uh, when you are going to have a repository over the GitHub, so you just have to write the MITD or PHP repository or PHP GitHub, so you can easily find my repository and my codes over the P over uh, like uh, you can say over the GitHub. अच्छा, अब हम बात करते हैं PHP के कोड की या किसी भी चीज की, so I'm going to download this one and extract and then show you how it interacts and how it works. PHP B it's not a very big language to deal with. It's also an easy language. You can easily have it. आप इसको बहुत easily interact कर सकते हैं. इसके साथ काम कर सकते हैं. PHP is not that hard language. PHP B one of the easiest language that you guys have. इसके अंदर जो frameworks होते हैं जैसे Laravel हो गया या हमारे पास different frameworks आ गए. तो frameworks actually आपको help करते हैं to achieve your goal. आपका जो goal होता है actually वो आपको help उसमें करते हैं to achieve that. जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जब आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में किसी एक फ्रेमवर्क पे आपसे काम पूछा जाता है कि आपने फ्ला फ्रेमवर्क पे काम किया है या नहीं किया तो आपको फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया जाता है पाइथन इज अनदर फ्रेमवर्क फॉर द बैक एंड नॉट है पाइथन है फिर हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आते हैं पी लाना वेल्थ है अब जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास एक एड्रेस या बैजेस आ गए तो अब मेरे पास सेम वही चीज है सिर्फ उसमें क्लासेस थी इसमें क्या है इसमें मैंने एक बना दिया है अब उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ये सारी चीजें गेट कर ली अब मेरे पास ये हार्ड कोड है जिसमें मैंने अपने स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें गेट की गेट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कस्टमाइज किया है हर चीज को कस्टमाइज करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको इंट्रैक्ट करवा दिया कि हाँ मुझे जो चीज कस्टमाइजेशन में चाहिए थी वो यहाँ से मुझे मिल सकती है अब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि किस जगह पर मेरा ऑर्डर जाएगा किस किस जगह पर ऑर्डर नहीं जाएगा सो so, यहाँ पे भी मेरे पास डिफरेंट कंडीशंस लगेंगे सो so, कहने का मकसद ये है कि यू गोइंग टू हैव दीज सेशंस विद अस सो यू आर गोइंग टू हैव एवरी सिंगल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज थ्रू विच यू कैन इजीली इंटरेक्ट विद कि आपको एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड होगा और आपको एक्चुअली क्या चाहिए होगा सो so, हर चीज जो है वो इसमें आ रही होगी सो so, हमें इसमें कोई चीज़ की ना डिफिकल्टी नहीं होगी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना किस तरह की चीज़ों को मैनेज करना है किस तरह चीज़ों को मैनेज नहीं करना uh, नहीं बूट स्ट्राफ इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क जायदा इट्स सॉर्ट ऑफ अ लाइब्रेरी यू कैन से बूट स्ट्राफ इज़ अ लाइब्रेरी थ्रू विच यू कैन इजीली डिज़ाइन और रीडिज़ाइन जिसमें आप चीज़ों को रीडिज़ाइन कर सकते हैं और रीडिज़ाइनिंग से आपको होगा ये कि आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकेंगे इन द इंट्रैक्टिव एक्चुअली ना डिजाइनिंग के अंदर आ जाता है तो उसमें जब आपके पास इंट्रैक्शन आती है या कुछ भी आपके पास इस तरह कोई चीज आपने रीडिजाइन करनी हो या कुछ भी ऐसा करना हो तो आप उसकी डिजाइनिंग करते हैं आप उसको डिजाइनिंग करके उसको फाइंड आउट करते हैं और बाकी सारी चीजें जो है उसमें आप वर्क कर रहे होते हैं तो जब आप डिजाइनिंग करके आप उसको वर्क करते हैं तो हम हर चीज को ना यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह बूट स्ट्रैप के अंदर आप उसकी डिजाइनिंग वाला पार्ट दे देते हैं बूट स्ट्रैप में डिजाइनिंग पार्ट आ जाता है जैसे 
Let me show you the designing part. ये देखिए अब ये वाला जो इसमें टोटल डिफरेंट आ गया ना ये मैंने एक बूट की क्यूरी सी के बगैर सी के बगैर मैंने एक YAML, YAML की एक क्यूरी उठाई लाइक सी एस एस सी एस लाइक सी एस एस बूट लाइक सी एस एस सी एस डेफिनेटली बोथ आर द सेम सी डी एन सी डी एन इज अ पार्ट ऑफ क्योंकि अगर हमने पूरी कंप्लीट सी एस एस लिखनी है तो हम कंप्लीट सी एस एस लिखते हैं अगर हमने सी एस एस नहीं लिखनी है हम पूरे पूरे बूट स्टॉप को कॉपी कर लेते हैं जैसे यहाँ पे बूट स्टॉप कॉपी हुआ हुआ है वाई एम एल के थ्रू वाई एम एल एक्चुअली आपको पूरी कम्बिनेशन ऑफ क्यूरीज दे देगा कि मुझे इसमें से कौन कौन से सेक्शन को क्या क्या चीज करवानी है या तो आप उसको स्क्रैच से डिजाइन करें तो आपका वह सी एस एस आएगा अगर आपने ऑटोमेटिकली बना बनाया डिजाइन लेना है तो हमारे पास बूट स्टॉप आ जाएगा सो दिस इज अ वे दैट यू आर गोइंग टू इंट्रैक्ट विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल अराउंड द ग्लो अब पी एच पी के बाद हमारे पास इंट्रैक्टिवनेस बैक एंड के ऊपर खत्म हो जाती है फिर हमारे पास डेटा बेसिस हैं रूबी है सीक्वल है और बाकी सारी चीजें हैं सो वट वी नीड टू डू वट वी नीड टू हैव वट यू आर गोइंग टू वट वी आर गोइंग टू हैव वी हैव अ फुल स्टैक अ फुल स्टैक का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू हैव ऑल दिस इन जस्ट वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज so this is how we're going to make a full stack developer this is how we're going to make and we make sure that we have a full stack developer we have a full stack web programmer we have a full stack creator we have a full stack everything so this is how we call the full stack web developer this is how we're going to call a complete full stack developer and uh, जब हम फुल स्टैक किसी को कहते हैं ना तो उसका मकसद पता क्या होता है कि उसको ये सब आता जब उसको ये सब आता होगा इट मीन्स वी कैन इजिली कॉल हिम द फुल स्टैक वेब डेवलपर या फुल स्टैक प्रोग्रामर फुल स्टैक क्रिएटर फुल स्टैक डिजाइनर फुल स्टैक एवरीथिंग एंड फुल स्टैक बाई पी एफ टी पी सो दैट्स द वे सर फॉर बैक एंडन नॉर्थ जी एस पाइथन और बोथ अच्छा खालिद अगर आप बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो नॉर्थ जी और पाइथन है ये आपको दोनों लेक्चर्स मिलेंगे सो यू गोइंग टू हैव जो आप जिसमें इजी फील करें आप उस पर शिफ्ट हो जाना इवन तो पीएचपी भी होगी आपको तीन बैक एंड मिलेंगे पीएचपी पाइथन एंड नॉर्थ जी एस थ्रू विच यू कैन इजिली इंट्रैक्ट विद योर ऑडियंस तो आपको जिसमें फिर मूव करना होगा यू कैन इजिली मूव विद इट सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग एल्स एंड यूर गोइंग टू हैव everything in the full stack developer to iska matlab hoga full stack developer ka jab aapke paas uh sir ye hamari choice hogi yes zaida it will be your choice that you are going to select one of the language that you are going to choose from the rest ki aapne usko php karna hai python karna hai ya aapne node js karni hai so this will be your choice to choose what language and which language you are going to use for this full stack acha this is uh, all for today's session if you have any other queries you are allowed to um, email us your queries so we'll try our best to make sure that we are going to give you every answer of the query and this session will be updated over the lms as well so you guys having this session so thank you guys for joining this session and uh, If you're still having any query about it, just let us know. Take care, and Allah bless.